आत्मा नमस्ते मैम सॉरी मैम गुड इवनिंग आत्मा नमस्ते गुड इवनिंग आयाल गुड आफ्टरनून आयाल अडमिट एंड विशेष नाटिल महयो आत्मस्ते चो <laughs> बुद्धिमुटा
പറയൂ എട്ട് മണിയാകുമ്പോ തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇനി ടു മിനിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് തുടങ്ങാം വേറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനില്ല വേറെ ആരുണ്ടോ ഒരാളായി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ശോഭ മാം ഓക്കെ മാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ സ്ഥലം എവിടെയാണ് നമസ്തേ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ശോഭ മാം ഓക്കെ അപ്പോ എട്ട് മണിയായി നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ യെസ് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം യോഗ വിദ്യാ പ്രാണി ഹീലിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊച്ചിൻ കേരളയും ജി എം സി കെ എസ് പ്രാണി ഹീലിംഗ് ഹോം ത്രിവാൻ റോവും സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങള് ക്ലാസ്സിലെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും 
നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഇന്ന് പുറകിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും സംസാരിക്കും വീട്ടിലെ മറ്റു റൂംസിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒന്ന് രണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റാണ്ട് വരുന്ന കാരണം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരമൊക്കെ കേൾക്കാം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കരുത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഹോം എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടില് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടില് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് നിറയണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ എപ്പോഴേ നമ്മൾക്കൊരു മനസ്സിന് സമാധാനം ഉള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സ്വയം ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പോലും എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടിനെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രാണിക് ഹീലിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണിക് ഹീലിംഗിന്റെ ഫെങ്ഷൂയി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാണിക് ഫെങ്ഷൂയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിന്റെ എനർജിയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത് പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആളിനെ വീടിന്റെ എനർജി മാറ്റണമല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട് വലുതായിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ വീട്ടിലുള്ളവരും ആ എന്തായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള വീട്ടിന്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പത്തിലല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ പത്ത് മുറികളുണ്ട് ആ വലിയ വിശാലമായ എന്താ പറയാനുള്ളത് ആ നടുമുറ്റമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ചിലപ്പോ ഒരു മുറിയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ അടുക്കളയും ആ ബെഡ്റൂമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഏരിയയും ആ നമ്മുടെ ഡൈനിങ്ങും ഒക്കെ ആ ഒരു മുറിയിലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വീടിന്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പത്തിനല്ല മറിച്ച് ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരിലുള്ള വീട്ടിന്റെ സന്തോഷവും ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ ചില വീടുകൾ എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ല ചില വീടുകളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയാൽ മതി എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മൾക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൊള്ളാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂൾ ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾക്ക് വളരെ ശാന്തത ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ള ടിപ്പുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാളുകളുണ്ട് ബീമുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വീട് പണിയുന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോ വീടിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ അതിനുള്ള ചുമരുകൾ കെട്ടി പൊക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ വീട്ടിൽ എന്തും വേണം ഒരു ആള് വീട് കെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആളിന്റെ ഒരു ഡ്രീം ആണ് അല്ലെ നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുക എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് നമുക്കൊരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ വീടിനോട് നമുക്കൊരു സ്നേഹവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രല്ല നമ്മൾ എത്ര കാലം ആ വീടിനോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം പറയും വാടക വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഞാനല്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന അത്ര എത്തോളം കാലം നമ്മുടേതാണ് ആ വീട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ സ്നേഹവും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ആ വീടുകൾ ആ ചുമരുകൾ ആ പില്ലറുകളൊക്കെയാണ് ഭീമുകളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്നേഹം നിറയ്ക്കുക നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറയ്ക്കുക ഇതിന
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് വീട് വയ്ക്കുമ്പോ ആ വീടിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വായു ഒഴുകി ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം വീട് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രകാശം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രപ്രകാശം കടന്നു വരത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജനലുകളും വാതിലുകളും എല്ലാം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്രത്തോളം കാറ്റിന് ഇറങ്ങി കയറി പോവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ വീടിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ പോസിറ്റീവ് വൈബ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കാറ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള യൂസ്ഡ് അപ്പ് എനർജിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീടുകളിലെ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ പരമാവധി തുറന്നിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്തിനാണ് ഈ കാറ്റ് കയറുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ടുകൾ പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് തോട്ടുകൾ ആവാം ഇതെല്ലാം ആ ഒരു എനർജി ഫീൽഡ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനർജി ഫീൽഡിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു എനർജി ബോഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിനും ഒരു എനർജി ബോഡി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ചക്രകൾ എനർജി ബോഡിയിലുള്ള ചക്രകൾ ഏതിനും ഉണ്ട് വീടിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാസ്തു പുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു വീടിരിക്കുന്നത് വാസ്തു പുരുഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു നമ്മളൊരു വീട് വെക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനമായിരിക്കും കണ്ടെത്തി നമുക്ക് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോ ഈ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ തോട്ട്സും നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ടുകളും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ടുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ എനർജി സർഫസിൽ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ എനർജി സർഫസിലും അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായി രണ്ടു ദിവസമായി ആദ്യമൊന്നും അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ 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 ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ വ്യക്തിക്കെന്ന് മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിയെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് പോലും അത് ചിലപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടില് മുത്തശ്ശിമാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തെയും എന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ചില വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുത്തശ്ശിമാർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ചുമ്മാ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആരെന്ത് ചെയ്താലും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അല്ല പലയിടത്തും നമ്മളുടെ അവിടെ നിന്നും അനുഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലയിടത്തെങ്കിലും അനുഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ആവശ്യം ഉള്ളതിനും ഇല്ലാത്തതിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് ആ വീട്ടിലുള്ള ആ വീടിന്റെ തന്നെ എനർജി ബോഡി എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ വാക്കുകളും ക്രാക്ക് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും ആ ക്രാക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരിലേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അവരുടെ ഓറയിലും ഈ വാക്കുകൾ ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ടുകൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവരുടെ അവരെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇമോഷണലി ഡൗൺ ആവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിവതും നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വിധം നെഗറ്റീവ് തോട്ടുകളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
അന്ന് ആ പാൽക്കാരന്റെ പശു അധികം പാല് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ആ പാൽക്കാരന് ആകെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് തരാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങൾ ആ അര ലിറ്റർ പാല് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് അവിടെ പോകുന്നു എന്നാൽ എന്നും എനിക്ക് അര ലിറ്റർ പാലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് അര ലിറ്റർ പാല് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്നടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ട് സോറി ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പാൽക്കാരനെയും നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് നേരെ പാലും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ കൂടി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചായ എങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ തോട്ടുകളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് വരില്ല നെഗറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരില്ല എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാറുണ്ട് സങ്കടം വരാറുണ്ട് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യേണ്ട ലെസൺ എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഇമോഷനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല പാല് അതിന്റെ സങ്കടം നിക്കുന്നത് നെക്കാലും ആ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷൻ അവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമോഷൻ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആയി എന്തെന്നായി അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷനിലേക്ക് വന്ന അല്ലെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ സോറി നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റുകയും നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മാറാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ മാറുന്നതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കൂടെയുള്ളവരെയും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളെ വിഷമിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മക്കളെ വിഷമിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഭർത്താവ് വിഷമിച്ചു അയ്യോ ഇന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലേ കിട്ടിയുള്ളൂ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഭർത്താവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെയും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് നമ്മളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് മൈൻഡിനെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോധത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ആവും അതുവഴി നമ്മളുടെ വീടിനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് വൈബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു 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 ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് വൈബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മളെ തോട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു സമാധാനം പീസ് നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ പീസ് നിറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീസ് അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ആ വീട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വീടിനകം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും
എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജനലുകളും അടച്ചിടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ജനലുകളും കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും എല്ലാ സമയവും തുറന്നിടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ദിവസവും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും എല്ലാ ജനലുകളും തുറന്നിട്ട് മാക്സിമം ഫ്രഷ് എയർ നമ്മുടെ മുറിക്കുള്ളുകളിലൂടെയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി പോവാൻ അനുവദിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം വീടിന്റെ ഇപ്പൊ പ്രധാന വാതിൽ വെക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ സെയിം ലെവലില് ബാക്കിലുള്ള ചെവര് വരെയും വാതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനലോ ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ജനല് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു എനർജി ഇത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ആ എന്താ പറയാ എയർ ഹോൾസോ ഒക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജിയുടെ ഫ്ലോ തടസ്സമില്ലാതെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ വാതിലുകളും എല്ലാ ജനറുകൾ ജനലുകളും തുറന്നിട്ട് ഫ്രഷ് എയർ വീട്ടിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സാഹചര്യം വരുത്തുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് വൈബ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ നിങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് വശത്തു കൂടിയാണോ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതായത് കിഴക്ക് വശത്തുള്ള വാതിലായിരിക്കണം ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ കിഴക്ക് വശത്താണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ വാതിൽ ഇപ്പൊ കിഴക്ക് വശത്തില്ല അവിടെ ഒരു ജനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കിഴക്ക് വശത്തു നിന്നുള്ള ഊർജം ആദ്യം അകത്തേക്ക് വീടിനകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ കിഴക്ക് വശത്തുണ്ടെങ്കിൽ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള വാതിലായിരിക്കണം ആദ്യം രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ തുറക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് ഏതാ അടുക്കള വശത്തെ വാതിലായിരിക്കും സൗത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിലെയോ ഒക്കെ വാതിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം തുറക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ നിങ്ങളുടെ വാ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് കിഴക്ക് വശത്തുള്ള വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും കുറച്ച് സമയം തുറന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രഷ് എയർ വീടിനും മുറിക്കുള്ളിലും വീടിനുള്ളിലും ഒക്കെ നിറയും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീടിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ അന്നത്തെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുഗമമായിട്ട് നടക്കുന്നതിനും വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിനും ആ ഒരു എനർജി നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓരോ സ്ഥലം അതായത് കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന എനർജിയും വടക്ക് നിന്ന് വരുന്ന എനർജിയും തെക്ക് നിന്ന് വരുന്ന എനർജിയും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വരുന്ന എനർജിയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് ഈ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും ആദ്യം കടക്കുന്ന എനർജി കിഴക്ക് നിന്നുള്ള എനർജി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം കിഴക്ക് നിന്നുള്ള എനർജിക്ക് അത്രയും സുഗമമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലെ ഹാർമോണിയസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളുടെ അബൻഡൻസിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും ഹാർമണീസിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ തരത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള അതായത് ഗുഡ് ആയിട്ട് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള എല്ലാ എനർജിയും കിഴക്ക് നിന്നുള്ള എനർജിക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിഴക്ക് നിന്നുള്ള എനർജി വീടിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം മറ്റു വാതിലോ ജനലോളോ നിങ്ങൾ തുറന്നോളോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമ്മളുടെ വീടിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വൈബിലേക്ക് മാറ്റാം മറ്റൊരു കാര്യം പോസിറ്റീവ് വൈബ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് സൗണ്ടുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് വൈബ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഹാങ്ങിങ് ബെൽസുകൾ വീടിനകത്ത് പലയിടത്തായിട്ട് തൂക്കിയിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഈ ഹാങ്ങിങ് ബെൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീടിനുള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ അതായത് യൂസ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡിസൻഡഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറ്
ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമിതമായിട്ട് മാത്രം ഓരോ റൂമിലും ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു മുറിയിൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാവും അതിനടുത്ത് ഒരു സൈഡ് ചെയർ ഉണ്ടാവും ഒരു അലമാര ഉണ്ടാവും ഈ ആ റൂമിനകത്ത് അവിടെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിന്ന് തിരിയാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ഫർണിച്ചറും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ നമ്മള് വീട്ടിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ റൂമിനകത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എയർ ഫ്ലോക്ക് ഈ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫർണിച്ചറുകൾ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ അത് മാത്രമല്ല പൊടി പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഡമ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ഇപ്പൊ ഡൈനിങ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെയേഴ്സും മാത്രം മതി അതല്ലാതെ വേറൊന്നും അവിടെ വേണ്ട അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ റൂമിൽ ഇപ്പൊ ബെഡ്റൂമിലാണെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ബെഡും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെയറും ഒരു അലമാരിയും വെക്കാനുള്ളത് മതി അതല്ലാതെ ആ ഒരു ടേബിള് പിന്നെ അതിന്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ വീടിനകത്തേക്ക് ഓരോ മുറിയിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വീടിന്റെ എനർജി നമ്മൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് റൂമിനകത്ത് ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അടുക്കി പറക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എനർജിയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മളിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് എന്താ പറയാ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കല്ലുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീടുകളുടെ ആ മുറികളുടെ ഓരോ മൂലയ്ക്കായിട്ട് ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ബൗളില് വച്ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കൂടുതലായിട്ട് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഉപ്പ് തുറന്നു വയ്ക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഉപ്പ് തുറന്നു വയ്ക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ പണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മരണ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം നമ്മളെ തളിച്ചു തരാറുണ്ട് എന്തായിരിക്കും കാരണം അതിന് കാരണം ആ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഓറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബോഡിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് കാരണം മരണ വീട് സന്തോഷമല്ല അവിടെ ദുഃഖമാണുള്ളത് അപ്പൊ ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ബോഡിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് വെള്ളം തളിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പോയി കുളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ടുള്ളവരല്ല ഇപ്പോഴും മുത്തിശ്ശിമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപ്പ് കൊണ്ട് ഒഴിയാറുണ്ട് അല്ലെ ഉപ്പ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുത്തശ്ശിമാർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ട് തുപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കളയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉപ്പ് കൊണ്ട് ഒഴിയുന്നതിനൊക്കെ പിന്നിലുള്ളത് അതിൽ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് വൈബിന് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂസഫ് എനർജി ആ ഉപ്പ് ആകിരണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഉപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ മുറികളിലും ചെറിയ ബൗളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപ്പ് തുറന്നു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലായിരുന്നാലും ബാത്റൂമിലുള്ള യൂസ് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക്
പ്രകാശം നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ദീപം തെളിയിച്ച് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചേക്കാൻ സാധിക്കും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് അടുക്കളയിൽ ദീപം കൊളുത്തിയിട്ടാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടാണ് അവർ പാചകം പോലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അടുക്കളയിൽ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും വിളക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ വിളക്കുകൾ അതിന് കാരണം ആ വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു ദീപം എന്ത് ചെയ്യാം തെളിയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദീപം തെളിയിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ദീപം തെളിയിക്കും അത് കൂടാതെ ചെറിയ ഇടിഞ്ഞിൽ പോലുള്ള മൺചിരാത് പോലുള്ള ഇതില് കുറച്ച് വേപ്പണ്ണ ഒഴിച്ചൊരു തിരിയിട്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ചതച്ചിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയനയില എന്നൊക്കെ പറയും കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാണ് വയനയില എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ബിരിയാണി ഇല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇല അതിനകത്തൊന്ന് പിച്ചിയിട്ടതിന് ശേഷം ആ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ സാധാ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നിടത്തല്ല വീടിനകത്ത് ആ അല്ലാണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കുന്ന ഇത് ഇൻസെറ്റ്സിനെ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊതുക് പോലുള്ള ജീവികളെ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രകാരം ചെറിയ ഇടിഞ്ഞുള്ള വേപ്പെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകിൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളി അല്ല അല്ലി ചതച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വയണ ഇല എന്ന് പറയുന്ന ഇല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഇലയുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പൊടിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വിളക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു വിളക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളുടെ മുറികളെല്ലാം പുകയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല നോർമൽ ഇതല്ല അതായത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മണങ്ങളുള്ള ചന്ദനത്തിരികൾ അശ്വഗന്ധം ഇങ്ങനെയുള്ള കുന്തിരിക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും പുകയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ പോയിക്കുക വഴി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാനും നെഗറ്റീവ് എനർജികളെ എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മണമുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ചന്ദനത്തൈലം ലാവൻഡർ ഓയില് ഇതെല്ലാം പിന്നെ കർപ്പൂരത്തൈലം ഒറിജിനൽ കർപ്പൂരത്തൈലം ഇതെല്ലാം ഒരു കോട്ടൺ പഞ്ഞിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മഞ്ചിരാതിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഓരോ മുറിയിലും തുറന്നു വെക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്മെല്ലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളിലേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സൗണ്ട്സ് അഫർമേഷൻസ് അതായത് ഓം ആമേൻ ആമീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓം ശാന്തി ഓം നമ ശിവായ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീടിൻ്റെ വൈബ്രേഷനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഭയങ്കര സൗണ്ടിലല്ല കേട്ടോ വളരെ ലൈറ്റ് സൗണ്ടില് വളരെ സൂത്തിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഓം ചാന്റിങ്ങോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആമേൻ ചാന്റിങ്ങോ അള്ള ചാന്റിങ്ങോ നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ ചാന്റിങ് വളരെ ലൈറ്റ് സൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും വീടിനെ മൊത്തത്തിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കും ആ സൗണ്ട് അപ്പോ എങ്ങനെ സൗണ്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നമ്മള് പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെ മണിയടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ദീപാരാധന സമയത്തൊക്കെ മണി കുളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായിരിക്കും ആ മണി കുളിക്കുന്നതിനോ എന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടെയുള്ള നമ്മള് അമ്പലത്തിലൊക്കെ തൊഴാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ദീപാരാധന സമയത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ക
റിസ്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാനാണ് നമ്മളവിടെ പോകുന്നത് ഭവാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഇമോഷൻസ് ആ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചുറ്റി നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ ഡിസൈൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മണി അടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെടിക്കെട്ട് വെടി ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഉത്സവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാടിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെടിക്കെട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതങ്ങ് വിട്ടേക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാ സൗണ്ടിനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ ഓം സൗണ്ടോ അള്ളായോ ആമീനോ അല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏത് മതമാണോ ആ മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മന്ത്രാസിനെ എന്ത് ചെയ്യാ വളരെ ലൈറ്റ് സൗണ്ടിൽ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാ സമയവും പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറെങ്കിലും അതൊന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ആ വീട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എനർജി ചേഞ്ചിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ക്യാറ്റസ് എന്ന് പറയും ചെറിയ കള്ളിമുൾ ചെടികൾ അത് ഒരിക്കലും നേരെ ഡോറിന്റെ അവിടെ ഒന്നും വെക്കരുത് ബാത്റൂമിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളുടെ ബാത്റൂമിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡപ്പ് എനർജി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ ടൈം ബാത്റൂമിൽ ഈ ക്യാറ്റസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാത്റൂമിന്റെ ജനലിൽ എങ്ങാനും ക്യാറ്റസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാത്റൂമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലൈൻസ് ചെയ്യാൻ അതിനെ സഹായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ നടയിലൊന്നും വയ്ക്കാതെ അത് നമ്മുടെ പറമ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കയറി വരുന്ന കാരണം അതിന്റെ മുള്ളുകൾ പോലുള്ള ക്യാറ്റസിന് മുള്ളുകൾ ഉണ്ട് ആ മുള്ളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓറയെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നേരെ ഒന്നും വയ്ക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നിടത്തൊന്നും നമ്മള് ഈ ക്യാറ്റസിന്റെ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ട് പലരും വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഈ ക്യാറ്റസ് നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ദൈവം ഇത് ഒഴിവാക്കണം വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ കൂടുതൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഓറയാൽ നമ്മുടെ എനർജി ബോഡിക്ക് തന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്യാറ്റസ് ഒക്കെ ഒരു വൺ അവർ ടൈം ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം വീടിനകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഡിസൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് വീട്ടിന്റെ അല്ല വീട്ടിന്റെ പറമ്പിന്റെ മൂലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മതിലിന്റെ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല സൈഡിലോട്ട് അതായത് നേരിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് അത് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ദെൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അലമാരയുടെ ചില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനലിന്റെ ചില്ലോ ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇന്ന് മാറ്റാം നാളെ മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കൺ ഫർണിച്ചർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫർണിച്ചറിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഷൻസ് ഒക്കെ കീറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അതങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കാം മിറർ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇരിക്കുന്നതുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലവർ വേസുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പിടി പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പിടിയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഈ കപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ദൈവം ഇത് അങ്ങനെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജി അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കുഷ്യനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി പുതിയ കുഷ്യൻ ഇടുക റിപ്പയർ ചെയ്തോ ആ ഒടിഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പശ വെച്ചിട്ട് ആ കപ്പ് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുത്താതിരിക്കുക അപ്പൊ അതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പുതിയതാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ
ഇതുപോലെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് സ്വർണം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ധനത്തിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് വിഭവ സമൃദ്ധമായ എന്താ പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അബൻഡൻസിനെയും പ്രോസ്പെറിറ്റിയെയും എന്ത് ചെയ്യും ആകിരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് വാസ്തുവിലും ഫെങ്ഷൂയിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമൽസിന്റെ ക്യാമൽസ് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതല്ല ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ക്യാമൽസിന്റെ പടം വയ്ക്കുന്നത് വാളിൽ വെസ്റ്റ് വാളിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ്സും ട്രാവൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളെ സാഹിപ്പോ ട്രാവലൊക്കെ പോകാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ഹോളില് അത് വെസ്റ്റ് വാളിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ വെസ്റ്റ് വാളിൽ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോകാനൊക്കെയുള്ള എനർജി നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാൻകൂട്ട മാന് എന്താ ചെയ്യാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് സിംബളൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ ലോങ് ലൈഫും ഗുഡ് ഹെൽത്തും ഒക്കെ സിംബളൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റ് വാളിൽ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഈസ്റ്റ് വാളിൽ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഈസ്റ്റ് വാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബെഡ്റൂമിലാണോ കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ഈസ്റ്റ് വാളിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിനെയും ഗുഡ് ഹെൽത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലസ്സിംഗ് ബുദ്ധയുടെ പിക്ചർ ബ്ലസ്സിംഗ് ബുദ്ധയുടെ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വാളിൽ വെക്കാണ് എൻട്രൻസിന്റെ അവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ആ എൻട്രൻസിന്റെ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസ്ഫുൾ എൻവോയൻമെന്റ് ആ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ബുദ്ധ ബുദ്ധയുടെ ഒരുപാട് പിക്ചർ കിട്ടും പക്ഷെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധയുടെ പിക്ചർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് വാളിൽ ഹോഴ്സ് ഓടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹോഴ്സുകളുടെ പിക്ചർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ വിക്ടറി വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സഹായിക്കാനും ലോയൽറ്റിയെയും അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെയൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യമൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹോഴ്സ് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് ഫെങ്ഷുവിലും വാസ്തുവിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടേക്ക് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യണോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ നല്ല വലിയ ജലാശയങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ആ നമ്മളുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വേൾഡിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ നല്ല ഫ്ലോക്കൊക്കെ അത് മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നതിനും നമ്മളുടെ ലൈഫ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മണിയുടെയും ഒക്കെ പിക്ചർ വയ്ക്കുന്നത് ഓഫീസിലായിരുന്നാലും വീട്ടിലായിരുന്നാലും അതിന്റെ പിക്ചർ വയ്ക്കുന്നത് അബൻഡൻസും പ്രോസ്പറിറ്റിയും നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ആ അത് നോർത്ത് സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നോർത്ത് വാളിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നോർത്ത് വാളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പ്രോസ്പറിറ്റി നമ്മളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ അതുപോലെ തന്നെ പെയർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ജീവികളുടെ ഇണക്കു ഇണക്കുരുവികളുടെ പടം നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലോ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള എന്തല്ല അവരുടെ ഇണയടുപ്പത്തിന് അവരുടെ കൂട്ടിന് കുറച്ചും കൂടി ബലം നൽകുന്നതായിരിക്കും അവിടെ വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാസ്തുവിലും ഫെങ്ഷുവിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്
എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് സോറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ഓരോരുത്തർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ എൻട്രൻസ് വാളിൽ അത് നമ്മൾ സോറി എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡോറിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ലെമൺ കട്ട് ചെയ്ത് മഞ്ഞൾ പൊടി അതിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അവിടെ വെക്കാറുണ്ട് അതും ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റൂമിന്റെ ഓരോ കോണിലും ഉപ്പ് ചെറിയ ബൗളിലാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ ലെമണും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചില കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലെമണ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം കാരണം അവിടെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിലാണ് ലെമൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെമണിനെ എടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ വാതിൽ പടിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി തൂവിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാത്രമല്ല വാതിൽ പടിയിൽ കോലങ്ങൾ പോലുള്ളത് വയ്ക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ കോലങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇടുക നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വാതിലിന്റെ അവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വാതിലിന്റെ അവിടെ കുഞ്ഞായിട്ടൊക്കെ ഇടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം അപ്പൊ കോലം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റൂമിന്റെ കളേഴ്സ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും നല്ലത് കുത്തുന്ന കളറിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെയൊക്കെ ബാധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെയൊക്കെ ചുവപ്പ് പോലുള്ള കളർ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ചില റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീപ്പ് റെഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് മെന്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന റൂമിലാണെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ള കളറാണ് ഉത്തമം അതല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളർ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറൊക്കെ നമുക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ കൊടുക്കാം ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ റൂം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂമിലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കുടുംബ ജീവിതത്തിനെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അതായത് ഭാര്യയും ഭർത്താവ്ക്കൾ ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഭർത്താക്കളല്ല ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള എന്താ പോരുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആ കളേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കളർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കടുത്ത കളറുകൾ നമ്മളുടെ തന്നെ മൈൻഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഒരസൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൊണ്ട് വീടിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ വീടിന്റെ ആ വീടിന്റെ നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടില്ല ആ മതിലിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഉപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ മതിൽ നാല് വശത്തുള്ള മതിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിന്റെ പുറത്തൂടെ തന്നെ മഞ്ഞളും അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിക്ക് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിക്കാതിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് എപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ
ചന്ദനത്തിരികൾ പോയിക്കുക ഇത് ചെയ്യാം ഇത് പോസിറ്റീവ് എല്ലാ ജനലുകളും വാതിലുകളും ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ എല്ലാ ആദ്യം ഉണർന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾ വന്ന് വലത് വശത്തു നിന്ന് മീൻസ് സോറി കിഴക്ക് വശത്ത് നിന്നുള്ള വാതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനലോ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മറ്റു വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുറത്തേക്കുള്ളതായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തോം തോട്ടുകൾ നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് തോട്ടുകളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ മാറാൻ നിൽക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതും വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് കോഴ്സ് പ്രാണിക് ഹീലിംഗിന്റെ ബേസിക് കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹീലിംഗോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് വരണം ഓഫീസിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഓഫീസിലായിരുന്നാലും ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹീലിംഗോ ഒക്കെ ലഭിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു പ്രയോജനമാകട്ടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് നിങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് നിങ്ങളത് അത് നിങ്ങളുടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു വാക്ക് കുറിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് നന്നായാലും നിങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ആയിരുന്നാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സൂയിസൈഡ് ഒക്കെ നടന്ന വീട്ടില് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒരുപാട് അബണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒന്ന് നമ്മളുടെ തോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ ആ വീട്ടിൽ ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇനി അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആള് വന്ന് നമ്മളെ കഴുത്തിന് നിൽക്കുവോ നമ്മളെ മാന്തുമോ കടിക്കുവോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂയിസൈഡ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിയിലേക്ക് നമ്മളെ കയറാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ തോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ആളിനെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അതങ്ങ് പോയി ഓക്കെ ആ ആളിന്റെ ബോഡി അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റൂം ഒന്ന് അടിച്ചു തുടച്ച് ആ റൂമിലുള്ള ജനലും വാതിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക തുറന്നിട്ടേക്ക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അസുഗന്ധവും ഒക്കെ പുകയ്ക്കുക ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ പുകയ്ക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പ് ഒക്കെ തുറന്ന് വെച്ചേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂമ് പഴയതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആ റൂമിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ വീ റൂമ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളെ മതിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി അവിടെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് നമ്മളെ മതിക്കുന്നത് അതിന് ഓക്കെ ആയാൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു അല്ലെ മരി നമ്മളായാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും മരിക്കുന്ന ആ
ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബോഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രാണല അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ എന്താണോ അത് അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം ആ ഒരു പറയുന്ന ആ ഒരു ഞാനൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ബോഡിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ ജീവശക്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ വഹിക്കുന്ന അത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു എനർജി ഫോം ആണ് ആ എനർജി ഫോമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജിയെ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അതിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അതിലേക്ക് തന്നെ ലയിച്ചു ചേരിയാണ് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ ആണ് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ആ വ്യക്തികളോടൊപ്പം ജീവിച്ചത് കൊണ്ടും അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ പവർ കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് അത് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരാൾ മരിക്കുന്നു ആ മരിച്ച ബോഡി കിടക്കുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും വിഷമം ആയിരിക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി എടുത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും മാറുകയാണ് ആ അന്തരീക്ഷം മാറി അവിടെ കരച്ചിൽ മാറിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരുന്നുള്ള സംസാരങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ ഓരോ പഴയ കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അയവിറക്കുന്നതിലേക്കും ഒക്കെ മാറു മാറുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ 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 എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നോക്കിക്കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കാം ഇത് എന്റെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതങ്ങ് മാറും അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ വിഷമം നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിനോ മക്കൾക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിഷമം നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഡേ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന്റെ ആ വിഷമത്തിന്റെ തോത് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞു വരും അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഒരു സങ്കടം കുറച്ചും കൂടി കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ അസ്ഥി നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സഞ്ജീവനം എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അന്നായിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു ചിതാഭസ്മം കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരും പിന്നെ കാണുന്നത് പതിനാറിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പതിനാറിന് വീണ്ടും ഒരു വിഷമം വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്കും കൂടിയൊക്കെ അത് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് പയ്യ എന്ത് ചെയ്യും മാറിപ്പോവാണ് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നിന് ഒരു ചടങ്ങ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് കാണും പിന്നെ നമ്മള് ആണ്ടിന്റെ എന്നാണ് പിന്നെ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും ഡീപ്പില് നമ്മൾക്കത് ഇതില്ല നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആ വ്യക്തി പോയി എന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ലൈറ്റിലേക്ക് മർജായി എന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമോഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാവട്ടെ അമ്മയാവട്ടെ ആരാവട്ടെ എക്സ് ഓർ വൈ ആ ആള് മരിച്ചപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം ഫീലിംഗ് ആണോ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുമ
ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മളുടെ അവര് ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും കാലം കഴിയും തോറും അതെന്ത് ചെയ്യും മാറി വരും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശാമ്പിക സൈക്കോതെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അഡ്വാൻസും സൈക്കോതെറാപ്പി ഒരുമിച്ചൊരു ക്ലാസ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതല്ലോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കാരണം എന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക് യു ഗുഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തോ പറയണം വാട്ടർഫോൾസിന്റെ ഒക്കെ ചിത്രം നോർത്ത് ഹോളിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ആരാണെങ്കിലും പറയും സത്യവതി മാഡം ആണോ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞോളൂ ആ മാഡം നമ്മളിപ്പം വീട്ടിന്റെ പിന്നെ മെയിൻ ഡോറ് വടക്ക് ഭാഗത്താ ഉള്ളത് അടുക്കൾ പുറത്തതാണ് പിന്നെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ കിഴക്കാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആദ്യം തുറക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിഴക്കുന്ന് വരുന്ന ഡോർ അടുക്കളയിലാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തുറക്കുകയാണോ അല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഡോർ ആണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഡോർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമസ്കാരം മാഡം അജിത് കുമാർ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാര് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അവര് നമ്മളെ ഒട്ടും ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രകീന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തൂല്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവര് അവരായി തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഇതാക്കാം ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും സഹിക്കും അയാൾ എന്നെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയാണ് കുറ്റം പറയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അയാളുടെ ശീലം അതാണ് ഞാൻ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിവിനിറ്റിയെ ഞാൻ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓ അയാൾ താനെ പൊക്കൊള്ളു ഓക്കെ മാഡം താങ്ക് യു വെൽക്കം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ പറയൂ ഈ നമ്മുടെ മെന്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ഒരാളെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഫാനിക് ഹീലിങ്ങിലൂടെ മാത്രം റിക്കവർ ആയി എടുക്കാൻ പറ്റോ ഓക്കെ മാസ്റ്റർ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല അതായത് ഇത് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രാണിക് ഹീലിങ്ങിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ആധുനിക പ്രാണിക് ഹീലിങ്ങിന്റെ സ്ഥാപകനെയാണ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഒരു മെഡിസിനും അതായത് അലോപ്പതി ആവട്ടെ ആയുർവേദം ആവട്ടെ ഹോമിയ ആവട്ടെ എക്സോർ ആവട്ടെ വയ്യോർ ആവട്ടെ ഒന്നും എന്തല്ല ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പ്രാണിക് ഹീലിങ്ങിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാമ്പ് കടി ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് പാമ്പ് കടിച്ച ഒരാളെ പ്രാണിക് ഹീലറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാണിഹീലിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ വിഷം 
ഇതിന്റെ വീര്യം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ആ വ്യക്തിയെ പാമ്പ് വിഷ ചികിത്സകന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അവരോട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹീലർക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടെ ആകുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്യൂറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കും അല്ല മാഡം ബോഡിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൈൻഡ് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹീലിംഗ് സൈക്കോതെറാപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ മാഡം ശ്രീനിവാസൻ ആചാരങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയത നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്രീകുമാർ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അറിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നീതി ദീപകുമാർ താങ്ക് യു മാഡം വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം ഗുഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ താങ്ക് യു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി സുഖനിദ്ര ബൈ എനിക്കിതെല്ലാം പുതിയ അറിവായിരുന്നു പുതിയ അറിവുകൾ ഓരോരിക്കപ്പോഴും നേടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നാലും ഒരു അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈവിടാതെ നിങ്ങളത് ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ആര് പറയുന്നു എന്നതല്ല അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ളത് ആണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു മാം വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ജിജി ബെൻ താങ്ക് യു ജിജി താങ്ക് യു അനിൽ ഓക്കെ അപ്പോ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീ ഡ്രീംസ്